আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স এই ভিডিওতে আপনারা চমৎকার দুটি ফ্রেজাল ভার্ব দেখবেন একটি হচ্ছে সাইফন অফ এখন এই সাইফন অফ এটার মানে কি এটা ব্যবহার করা হয়েছে এই ফ্রেজাল ভার্বটা ব্যবহার করা হয়েছে দা ডেইলি স্টার নিউজপেপারে সাইফন অফ এখন এই ডেইলি স্টার নিউজপেপারে এই রিপোর্টে এই ফ্রেজাল ভার্বটি ব্যবহার করা হয়েছে প্রথমে আমরা এই ফ্রেজাল ভার্বের অর্থটি দেখে আসি তারপরে এই সেন্টেন্সটি আপনাদেরকে অনুবাদ করে দেখাচ্ছি দেখুন এটা হচ্ছে ম্যাক মিলান ডিকশনারি যেখানে এই সাইফান এই শব্দটির অর্থ লেখা হয়েছে এক নম্বর অর্থটা হচ্ছে এই যে সাইফান অথবা সাইফান অফ তার অর্থ হচ্ছে টু মুভ লিকুইড ফ্রম ওয়ান কন্টেইনার টু অ্যানাদার থ্রু আ টিউব অর্থাৎ একটি টিউবের মধ্য দিয়ে এক কন্টেইনার থেকে আর এক কন্টেইনারে কোনো লিকুইড প্রেরণ করা বা পাঠানো সেটাই হচ্ছে মুভ করে দেয়া সেটাই হচ্ছে সাইফন বা সাইফন অফ এখন দুই নাম্বার যে অর্থ সেটা হচ্ছে সেটি মূলত ওই সেন্টেন্সে ব্যবহার করা হচ্ছে এই দুই নাম্বার অর্থটা যে টু মুভ মানি ফ্রম ওয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট টু অ্যানাদার স্পেশালি ইলিগালি অর ডিজনেস্টলি এর অর্থ হচ্ছে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিশেষ করে অবৈধভাবে অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে টাকা পাঠানো বা প্রেরণ করা সেটাই হচ্ছে সাইফন অফ এক্সাম্পলটা দেখুন দে হ্যাড সাইফন অফ মিলিয়নস অফ পাউন্ডস ইন টু দেয়ার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস বলা হচ্ছে তারা তাদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড সাইফন অফ করেছিল অর্থাৎ প্রেরণ করেছিল অবৈধভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে তারা এই লক্ষ লক্ষ পাউন্ড তারা সাইফন করেছিল অর্থাৎ পাঠিয়েছিল প্রেরণ করেছিল অবৈধ উদ্দেশ্যে এই সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে দেখুন এখন যদি আমরা এই সেন্টেন্সটি দেখি তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে সাইফন অফ কোথায় ব্যবহার করতে হবে দেখুন পাবলিক মানি দ্যাট হালদার অ্যান্ড ইজ অ্যাসোসিয়েটস অর্থাৎ যে পাবলিক মানি হালদার অ্যান্ড হিজ অ্যাসোসিয়েটস হালদার এবং তার সহযোগী যারা আছে যে সরকারি টাকা বা জনগণের টাকা বা সরকারি টাকা যেটা পাবলি হালদার এবং তার যে সহযোগী আছে তারা সাইফন অফ টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদার কান্ট্রিজ বলা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য দেশে পাচার করে দিয়েছিল অথবা ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য দেশে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে তারা সেই টাকাটা মুভ করেছিল সেই পাবলিক মানি উড বি রিপ্যাট্রিয়েটেড এখানে রিপ্যাট্রিয়েট অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু দেশে ফেরত আনা সেক্ষেত্রে রিপ্যাট্রিয়েট কোনো কিছু দেশে ফেরত আনার ক্ষেত্রে আপনি রিপ্যাট্রিয়েট এই ভার্বটি ব্যবহার করতে পারেন বলা হচ্ছে উড বি রিপ্যাট্রিয়েটেড সেই পাবলিক মানি ফেরত আনা হবে আপন কনফিসকেশন অফ ইস কনফিসকেশন অফ ইস প্রপার্টিস তার যে প্রপার্টিস তার যে সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদের বাজেয়াপ্তকরণের উপর অর্থাৎ তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার উপর বাজেয়াপ্ত করে সেই পাবলিক মানিগুলো দেশে ফেরত আনা হবে সেড অ্যাটর্নি জেনারেল এম আমিন উদ্দিন বলা হচ্ছে যে এটা বলেছিল অ্যাটর্নি জেনারেল এম আমিন উদ্দিন এই কথাটাই বলেছিল তাহলে এই সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে এরকম যে যে পাবলিক মানি হালদার এবং তার অ্যাসোসিয়েটস ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য দেশে পাঠিয়েছিল বা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিল বা পাচার করেছিল উড বি রিপ্যাট্রিয়েটেড আপন কনফিসকেশন অফ ইস প্রপার্টিস সেই টাকা দেশে ফেরত আনা হবে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কারণে বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই টাকাগুলো ফেরত আনা হবে তো এখন দেখুন এখানে প্রশ্ন করতে পারেন যে ফেরত আনা হবে এটি ফিউচার টেন্স তাহলে উড কেন ব্যবহার করা হয়েছে ভিউয়ার্স দেখুন প্রথম অংশে কিন্তু সাইফন অফ অর্থাৎ পাস্ট ইনফিনিট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য এখানে উইল ব্যবহার না করে উড ব্যবহার করা হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন দেখুন দ্বিতীয় ভার্বটি হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্বটি হচ্ছে ডিউব ইন্টু এটিও ডেইলি স্টারের একটি রিপোর্ট যে ডিউব ইন্টু আমি এই সেন্টেন্সটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমে এই ডিউব ইন্টু এটার অর্থ কি সেটা আমরা ডিকশনারি থেকে দেখে আসি বিভার্স দেখুন এটা হচ্ছে ম্যাক মিলান ডিকশনারি 
dupe dupe এটার অর্থ হচ্ছে to trick someone into believing something that is not true or into doing something that is stupid or illegal বলা হচ্ছে যে কাউকে to trick someone কাউকে ঠকানো কাউকে প্রতারিত করা into believing something কোনো কিছু বিশ্বাস করিয়ে কাউকে কোনো কিছু বিশ্বাস করিয়ে ঠকানো দ্যাট ইজ নট ট্রু যেটা সত্য না মানে যেটা সত্য না সেটা কাউকে বিশ্বাস করিয়ে কাউকে ঠকানো অর ইন টু ডুইং সামথিং অথবা কোনো কিছু করিয়ে দ্যাট ইজ স্টিউপিড অর ইলিগাল যেটা খুবই খারাপ এবং যেটা খুবই অবৈধ যেটা মূর্খের মতো কোনো কিছু বা যেটা খুবই অবৈধ সেই কাজটি কাউকে করিয়ে ঠকানো অথবা কোনো কিছু বিশ্বাস করিয়ে ঠকানো অর্থাৎ কোনো কিছু বিশ্বাস করিয়ে অথবা কোনো কাজ করিয়ে কাউকে ঠকানো সেটাই হচ্ছে ডিউপ যেমন এখানে একটি এক্সাম্পল দেখুন স্ট্রাকচারটা এরকম করবেন যে ডিউপ সামওয়ান এটা দেখুন ডিউপ সামওয়ান ইন্টু ডুইং সামথিং অর্থাৎ কাউকে কোনো কিছু করিয়ে ঠকানো বলা হচ্ছে যে হ্যান্ডসান ডিউপ দ্য খাপল ইন্টু লেটিং হিম ইন্টু দেয়ার হোম বলা হচ্ছে যে হ্যান্ডসান ডিউপ দ্য খাপল কাপলকে ডিউপ করেছিল অর্থাৎ কোনো কিছু করিয়ে ঠকেছে ইন্টু লেটিং হিম ইন্টু দেয়ার হোম ইন্টু লেটিং হিম এখন এই লেট সামবডি ইন্টু এটা কিন্তু আপনাকে জানা লাগবে যে লেট সামবডি ইন্টু মানে কি দেখুন এই ফ্রেজাল ভার্বটি আমি আপনাদেরকে ডিকশনারি থেকে দেখাতে চাই এটা হচ্ছে ম্যাকমিলান ডিকশনারি যেখানে বলা হচ্ছে যে লেট ইন্টু অর্থাৎ লেট সামওয়ান ইন্টু সামথিং যার অর্থ হচ্ছে টু অ্যালাউ সামওয়ান ইন্টার আ হাউস রুম এটসেট্রা অর্থাৎ কাউকে কোনো বাড়িতে প্রবেশ করতে অনুমতি দেয়া অথবা রুমে প্রবেশ করতে অনুমতি দেয়া বলা হচ্ছে যে দে ডিডেন্ট লেট এনি কাস্টমার্স ইন টু দ্য শপ আনটিল টেন ও ক্লক অর্থাৎ টেন ও ক্লক সার মানে দশটা পর্যন্ত তারা কোনো কাস্টমারকে দোকানে প্রবেশ করতে দেয় নাই দোকানে ঢোকার অনুমতি দেয় নাই বা দিয়েছিল না এই সেন্সে লেট সামওয়ান ইন্টু সামথিং মানে কাউকে কোনো জায়গায় কোনো বাড়িতে বা কোনো রুমে প্রবেশ করতে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা লেট সামওয়ান ইন্টু সামথিং এটা ব্যবহার করতে পারি তো দেখুন এখানে সেটি ব্যবহার করা হয়েছে যে তো এখানে বলা হচ্ছে যে জুয়েল আ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার ওল্ড ম্যান ফ্রম লক্ষ্মীপুর কামালনগর ওয়াজ ডিফ্রডেড অব টাকা ফো লাখ বাই হিজ আন্ট আফটার হি ওয়াজ ডিউপড ইন টু বিলিভিং হি ওয়াজ ট্রাভেলিং টু সিঙ্গাপুর বলা হচ্ছে জুয়েল পঁচিশ বছর বয়সী একজন লোক জুয়েল ফ্রম লক্ষ্মীপুর কামালনগর লক্ষ্মীপুর কামালনগর থেকে পঁচিশ বছর বয়সী একজন লোক কে ওয়াজ ডিফ্রডেড অব ফোর লাখ তার চার লাখ টাকা তার কাছ থেকে প্রতারিত করে নেওয়া হয়েছিল বা হিজ আন্ট তার আন্টের দ্বারা আফটার হি ওয়াজ ডিউপড ইন টু বিলিভিং হি ওয়াজ ট্রাভেলিং টু সিঙ্গাপুর তাকে এটা বিশ্বাস করিয়ে যে দেখুন হি ওয়াজ ডিউপড মানে তাকে প্রতারিত করা হয়েছিল ইন টু বিলিভিং এটা বিশ্বাস করিয়ে তাকে ঠকানো হয়েছিল যে হি ওয়াজ ট্রাভেলিং টু সিঙ্গাপুর সে যে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছিল এটা তাকে বিশ্বাস করিয়ে তাকে ঠকানো হয়েছিল এবং তার কাছ থেকে চার লাখ টাকা প্রতারিত করে নেওয়া হয়েছিল এই সেন্সে আপনি এই ডিউপ ইন্টু ব্যবহার করতে পারেন তো ভিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংকস লট এগেন ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও